Einen seiner vielen Prozesse hat Donald Trump krachend verloren in New York. Der Ex-US-Präsident soll rund 83 Millionen US-Dollar Schadenersatz an einer Autorin zahlen, weil er diese fortlaufend beleidigt und öffentlich leugnet, sie sexuell missbraucht zu haben. Eine erste Millionenstrafe im vergangenen Jahr mit dem Ziel, seine Hasstiraden zu stoppen, hatte nicht funktioniert. Jetzt wurde also nachgelegt. Unser US-Korrespondent Michael Wüllenweber berichtet. 83,3 Millionen Dollar, 70 Millionen mehr als in den kühnsten Vorstellungen erwartet. Schadenersatz für Jean Carroll, die er nicht nur in den 90ern sexuell missbraucht, sondern so die Jury auch böswillig fortlaufend diffamiert habe. Es scheint, dass sie es selbst kaum fassen kann. Und die Trump-Anwältin offensichtlich auch. Sie spuckt Gift und Galle. Es ist falsch, es wird uns nicht abhalten. Wir werden weiterkämpfen. Wir haben heute nicht gewonnen, aber wir werden gewinnen. Stunden zuvor, während der Schlussplädoyers, verließ Donald Trump wutschnaubend zwischenzeitlich den Saal. Auch seine Anwältin musste vom Richter in die Schranken gewiesen werden. Seine erste Reaktion kam postwendend online. Es ist absolut lächerlich. Ich lehne die Urteile ab. Ich werde Berufung einlegen gegen die von beiden organisierte Hexenjagd gegen mich und die Republikanische Partei. Unser Rechtssystem ist außer Kontrolle. Trump maximal empört. Noch am Vorabend hatte sich der vermeintliche Präsidentschaftskandidat gegen das drohende Unheil gestemmt auf Truth Social das Unschuldslamm gegeben. I don't even know who this woman ich weiß überhaupt nicht, wer diese Frau ist. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist, woher sie kommt. Und wieder, das ist eine politische Hexenjagd. Und so weiter. Doch über die Vergewaltigung hatten die Juroren nicht zu entscheiden. Schon vergangenes Jahr war Trump wegen seiner Diffamierungen zu 5 Millionen Dollar Strafe verurteilt worden. Was ihn allerdings nicht hinderte, Jean Carroll fortlaufend auf allen Medien weiter zu beleidigen. Und deshalb fällt die Strafe auch so hoch aus. Trump soll als überführter Verleumdungswiederholungstäter abgeschreckt werden, weiter zu hetzen und zu diffamieren. Straftreibend kam hinzu, sein weltweiter Bekanntheitsgrad als Ex-Präsident und Milliardär. Und dass Jean Carroll inzwischen auch USA-weite Prominenz erlangt hat, war der Jury wohl weitere Millionen wert. Spannend dürfte nun zu beobachten sein, ob es Donald Trump gelingt, auch diesen juristischen Nackenschlag wie üblich in politisches Kapital und wachsende Zustimmung umzumünzen. Es könnte ein Fingerzeig für seine weiteren vielen Prozesse sein.